गुड मर्निंग गाइज वेलकाम टू माई क्लस सीविल इंजिनियरिंग इन बेंगलि आज के इनफिल्ट्रेशन खत्म कर देव इनफिल्ट्रेशन तो शेष हो गए एम एक्सट्रीमलि सरि इवापो ट्रांसपिटेशन पड़े ट्रांसपिटेशन इवापो ट्रांसपिटेशन पड़े एबसट्रकशन फ्रम स्पेसिफिटेशन चैप्टार्ट शेष कर देव तेल दो चैप्टार खत्म हो जाए तीन चैप्टार एक इंट्रोडक्शन एक प्रेसिपिटेशन और एक हे एबसट्रकशन फ्रम प्रेसिपिटेशन ये तीनटे चैप्टार शेष हार पर हमें एक एक्साम ठीक है सो बी प्रिपेयार फर दैट एक्साम नवर जो तैरी दवर जो तैरि थको एक्साम क्योंकि एक डिफिकल्ट कोश्चन हमें बनाब ठीक है रेडी थेको कोश्चन एक्साम दवर जो तो एबसट्रकशन फ्रम प्रेसिपिटेशन चैप्टारे लास्ट टपिक हे आज के प्रथम हो ट्रांसपिटेशन देखो ह्वाट इज ट्रांसपिटेशन सब प्रथम हो ट्रांसपिटेशन 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 मैंने कि ट्रांसपिटेशन मैं किचुई ना पतार माध्यमे जो इभापोरेशन से ट्रांसपिटेशन मैं प्लान लिफ हमारे जो प्लान आज है से प्लान कि प्लान हे शिकड़े जल ने जल नहीं तर साल संश्लेषर जो जल दरकार है पताय पूछे दे जी जलगुलो एक्सेस हो जाए जगह लागे ना सेगल वाला पतार माध्यम इभापोरेट कर दे सो दैट इभापोरेशन हुई इज हैपनींग फ्रम द प्लान लिफ ऑनलि वो बी हे ट्रांसपिटेशन तेल ट्रांसपिटेशन डेफिनेशन कि इभापोरेशन दैट पार्ट अफ इभापोरेशन दैट पार्ट अफ इभापोरेशन Which is occurring or happening? Happening, like which is happening through plant leaf only. Plant leaf only is called transpiration. ठीक है चलिए इतना तो बोलो definition. एखे तुम्हें आो दो जिन जानते हैं जेटा परीक्षा आसे सब प्रथम जिन जेटा इम्पोर्टेंट से इन्स्ट्रुमेंटर माध्यम ट्रांसपिटेशन मेजार करब फाइटोमिटार बोले इन्स्ट्रुमेंट आज पीएच वाई फाइटोमिटार इज एन इन्स्ट्रुमेंट यूज टू मेजार ट्रांसपिटेशन फाइटोमिटारे माध्यम ट्रांसपिटेशन मेजार करते अच्छा जोगुल इन्स्ट्रुमेंट आज ना एक जगह तुम्हारा लिखे रखो तो अच्छा ट्रांसपिटेशन जो फाइटोमिटार तपर कि लाइसिमिटार कीसर जो दाड़ो अच्छा ठीक है वो पर फाइटोमिटार इज एन इन्सट्रुमेंट यूज टू मेजर ट्रांसपिटेशन और पर ठीक है फाइटोमिटार होता ट्रांसपिटेशन यूज करार्जन क्या लागे एट हलो आकटा कि जरा परीक्षा आसे से तुम्हें बोलते हैं ट्रांसपिटेशन इज नट ए कन्टिन्यूस प्रसेस परीक्षा एट दे हुए ट्रांसपिटेशन इज ए कन्टिन्यूस प्रसेस और नट तुम बोलो ट्रांसपिटेशन क्योंकि कन्टिन्यूस प्रसेस ना दिस हैपेंस ऑनलि इन डे टाइम कि लिखे नोट टू एट नोट वन लिखे जो ट्रांसपिटेशन इज नट ए कन्टिन्यूस प्रसेस ट्रांसपिटेशन इज नट ए कन्टिन्यूस प्रसेस इट हैपेंस ऑनलि इन डे टाइम शुद्म दिन बेलाते ट्रांसपिटेशन है ये एक प्रसेस ठीक है आर ट्रांसपिटेशन सम्बन्धी तुम्हारा किच्छू जानते हैं दिस इज एनाफ ट्रांसपिटेशन शुद्ध लाइसिमिटारे माध्यम में फाइटोमिटारे माध्यम में मेजार करा जाए मना रखे बैस दैट सेट नेक्स्ट हमारे जो टपिकट आज एक बड़ो टपिक आ कि ये इम्पोर्टेंट बेसि से इभापो ट्रांसपिटेशन सो ये मुझे दीची ना मुझे देवर को बेपार नहीं दादा एखे लिखी सेकेंड हेटा इम्पोर्टेंट से इभापो ट्रांसपिटेशन यहाँ एक इम्पोर्टेंट आज क्यों हाँ इभापो ट्रांसपिटेशन प्रथम तुम्हें डेफिनेशन जानते हैं एखे देखो इभापोरेशन प्लस ट्रांसपिटेशन दोटोई हो सो ह्वाट इज दिस दिस इज इभापोरेशन प्लस ट्रांसपिटेशन बोथ आर हैपेंग कन्टिन्यूसलि सैमलटेनियलि ये सैमलटेनियलि हे इभापोरेशन ट्रांसपिटेशन अच्छा इभापोरेशन एंड ट्रांसपिटेशन सैमलटेनियलि हे एक सेकेंड पॉइंट कि इट इज ए कन्टिन्यूस प्रसेस कि प्रसेस कन्टिन्यूस प्रसेस कन्टिन्यूस प्रसेस मान कि दिन हक रत हक सब समय चले होल टाइम ये क्योंकि कन्टिन्यूस ना ये कन्टिन्यूस प्रसेस थार्ड नम्बर की कीसर माध्यम ट्रांसपिटेशन इभापो ट्रांसपिटेशन मेजार करते उ कैन मेजार इभापो ट्रांसपिटेशन बै लाइसिमिटार ये क्यों ये एस तुम्हार पी एस सी एस्टेंट इंजिनियारे एस लाइसिमिटारे माध्यम इभापो ट्रांसपिटेशन मेजार करते तुम्हें देखे नियो पी एस सी एस्टेंट इंजिनियर दो हज़ार कुड़ी एक्साम ये एस ओके अच्छा 
আর ইভাপো ট্রান্সপিরেশনে কি আছে দুটো জিনিস আছে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কি কি আছে একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ইভাপো ট্রান্সপিরেশন একটা হচ্ছে পোটেনশিয়াল ইভাপো ট্রান্সপিরেশন যেটা আমরা এরিডি ইন্ডেক্স পড়েছিলাম একদম সেকেন্ড ক্লাসে দেখবে উই স্টাডিড অ্যাবাউট এরিডি ইন্ডেক্স এরিডি ইন্ডেক্স কি ছিল এগুলো মনে রাখবে কিন্তু পেট মাইনাস এট বাই পেট মানে পোটেনশিয়াল ইভাবো ট্রান্সপিরেশন মাইনাস অ্যাকচুয়াল ইভাবো ট্রান্সপিরেশন ডিভাইডেড বাই পোটেনশিয়াল ইভাবো ট্রান্সপিরেশন না পেট ছিল না এট ছিল এক সেকেন্ড দাঁড়াও তো নিচেরটা অ্যাকচুয়াল ইভাবো ট্রান্সপিরেশনের রেসপেক্টে এরিডিটি ইন্ডেক্স করা হয় না পোটেনশিয়াল ইভাবো ট্রান্সপিরেশনের রেসপেক্টে করা হয় এক সেকেন্ড এগুলো না পড়তে পড়তে আমিও ভুলে যাই এগুলো মনে রাখবে পরীক্ষায় হ্যাঁ তোমার কাজে লাগবে আমার কিন্তু লাগবে না আমার পড়াশোনা হয়ে গেছে যা হওয়ার হয়ে গেছে এরিডিটি ইন্ডেক্স ছিল হচ্ছে হাইড্রোলজিক্যাল ইসেতে ড্রাউটে ছিল এই বাবা এগুলো নেই কেন এখানে একটা ক্লাস দিতে ভুলে গেছি নাকি হাইড্রোলজিক্যাল ড্রাউট মেজারমেন্ট অফ রেইনফল একটা ক্লাস মাঝখানের বাদ গেছে আমাকে এখানে অ্যাড করতে হবে আবার ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না মাঝখানে একটা ক্লাস বাদ গেছে ঠিক আছে এট এটা পেটি হবে এরিডি ইন্ডেক্স মানে পোটেনশিয়াল ইভাবো ট্রান্সপিরেশন মাইনাস অ্যাকচুয়াল ইভাবো ট্রান্সপিরেশন বাই পোটেনশিয়াল ইভাবো ট্রান্সপিরেশন ঠিক আছে এটা হচ্ছে পেট এই এরিডি ইন্ডেক্স তাহলে আমার এখানে পোটেনশিয়াল ইভাবো ট্রান্সপিরেশন আর অ্যাকচুয়াল ইভাবো ট্রান্সপিরেশন কি জানতে হবে সো ইন দিস লেকচার উই হ্যাভ টু নো দ্যাট পোটেনশিয়াল ইভাবো ট্রান্সপিরেশন কী জিনিস আর অ্যাকচুয়াল ইভাবো ট্রান্সপিরেশন কী জিনিস এই দুটো আমাকে জানতে হবে এই দুটোর মেজার করার বিভিন্ন রকম নিয়ম আছে মানে এইটা এটটা দুভাবে মেজার করা যায় এবং পেটটা দুভাবে মেজার করা যায় তো তার মেজারমেন্টটা আমরা একটু জানতে পারব জানবো যদি না জানতে পারি তাহলে আমি কোনো জায়গার এরিটি ইন্ডেক্স বেরি করতে পারবো না সো দ্যাট উইল বি প্রবলেমেটিক থিং সো দিস ইজ দ্য ওয়ে বাই হুইচ উই ক্যান ডিটারমাইন দ্য পেট অ্যান্ড এট দেখো এবার আমরা কি করে কি করি সি এটা হয়ে গেল এবার এটা মুছে দিই আমাদের এবার জানতে হবে যে পেটটা কি পোটেনশিয়াল ইভাবো ট্রান্সপিটেশন তোমাকে যদি ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করে পরীক্ষার সময় যে তুমি আমাকে বলো তো পেটটা কি জিনিস তুমি বলো স্যার দেখুন পেট হচ্ছে ইভা পোটেনশিয়াল ইভাবো ট্রান্সপিটেশন মানে কি মানে একটা উদ্ভিদের ম্যাক্সিমাম গ্রোথের জন্য যতটা ইভাবো ট্রান্সপিটেশন দরকার ততটা যদি হয় সেটা হচ্ছে পোটেনশিয়াল ইভাবো ট্রান্সপিটেশন তাহলে কি লিখবে লিখবে এরকম করে ফর এ প্লান্টস ম্যাক্সিমাম গ্রোথ বা অপটিমাম লেখো অপটিমাম অপটিমাম গ্রোথ হ্যাঁ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার রিকোয়ার্ড দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার রিকোয়ার্ড ইন ইভাপো ট্রান্সপিটেশন ইস কল্ড পোটেনশিয়াল ইভাপো ট্রান্সপিটেশন মানে অপটিমাম গ্রোথের জন্য যতটা আমার জল দরকার সেটা হচ্ছে মানে পরে প্লান্টস ম্যাক্সিমাম গ্রোথ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার রিকোয়ার্ড ইন ইভাপো ট্রান্সপিটেশন ইস কল্ড পোটেনশিয়াল ইভাপো ট্রান্সপিটেশন তাহলে এরটা কি অ্যাকচুয়াল ইভাপো ট্রান্সপিটেশন মানে কি দেখো এটা তো বুঝতেই পারছো আরে বাবা পোটেনশিয়াল ইভাপো ট্রান্সপিটেশন যে সবসময় হবে তার কি গ্যারেন্টি আছে আমার ধরো আমার ডেলি লাইফের জন্য পাঁচ লিটার জল দরকার এবার আমি এমন জায়গায় আছি যেখানে আমি দিনে চার লিটারে জলই পাচ্ছি তারা এক লিটারে আমার সবসময় ডেফিসিয়েন্সি থেকে গেল আমার একটা ডেলি লাইফ করার জন্য ফাইভ লিটার জল জলের দরকার ঠিক আছে কিন্তু আমি এমন জায়গায় আছি যেখানে ফাইভ লিটার জল পাচ্ছি না আমি চার লিটার জলই পাচ্ছি তাহলে ওয়ান লিটারের ডেফিসিয়েন্সি থেকে গেল তাহলে পাঁচ লিটার জলটা হচ্ছে পোটেনশিয়াল ইভাবো ট্রান্সপিটেশন মানে আমার অপটিমাম গ্রোথের জন্য ওটা দরকার ছিল কিন্তু চার লিটারটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ইভাবো ট্রান্সপিটেশন মানে আমি অ্যাকচুয়ালি ওটা পাচ্ছি তাহলে এটা তুমি কি লিখবে দ্য অ্যাকচুয়াল ইভা পরে ইভাপো ট্রান্সপিটেশন ওয়াটার ইভাপো ট্রান্সপিটেশন ওয়াটার অ্যাভেলেবেল ফর এ প্লান্টস গ্রোথ ইস কল্ড এট অ্যাকচুয়াল ইভাপো ট্রান্সপিটেশন বুঝতে পারলে অ্যাকচুয়াল যেটা আমি পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ইভাপো ট্রান্সপিটেশন এবার আমরা এই দুটোর মেজারমেন্ট জানবো যেটা ইম্পর্টেন্ট দেখো প্রথমে এটটা দেখি অ্যাকচুয়াল ইভাবো ট্রান্সপিটেশন কী করে মেজার করা যায় হাউ টু মেজার দ্য অ্যাকচুয়াল ইভাবো ট্রান্সপিটেশন দেখো হুম 
সবার প্রথমে হচ্ছে যে ইনস্ট্রুমেন্টটা আছে সেটা হচ্ছে ফিল্ড প্লট এফ আই ইএল ডি ফিল্ড প্লট ব্র্যাকেটে লিখে রাখবে লেস অ্যাকিউরেট আর আর একটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে লাইসিমিটার যেটার আর একটা নাম হচ্ছে ইভাপো ট্রান্স পরিমিটার এটা হচ্ছে মোর অ্যাকিউরেট ঠিক আছে এই দুটো তুমি লিখে রাখবে দুটোর একটা কমন জিনিস আছে কি দুটোই মাস ব্যালেন্স ইকুয়েশন বা ওয়াটার বাজেট ইকুয়েশনকে ফলো করে বানানো হয় কি বললাম দিস ইজ অলসো বেস্ট অন এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসে মাস অর ওয়াটার বাজেট ইকুয়েশন এটাকে ফলো করে বানানো হয় এটার ক্ষেত্রেও তাই মাস অথবা ওয়াটার বাজেট ইকুয়েশন ফলো করে বানানো হয় ঠিক আছে তো এবার দেখো কি করে বানানো হয় একটা ইরিগেশন প্লট লাগে ঠিক আছে সেই ইরিগেশন প্লটটা এরকম আছে এখানে একটা গাছ রাখা হয়েছে এই হচ্ছে গাছ তার শেকড় এই ধরো প্লান্ট ঠিক আছে এই প্লান্ট আছে এরকম এই প্লান্ট আছে হ্যাঁ এখানে গাছ আছে এটা হচ্ছে ইরিগেশন প্লট কি এটা ইরিগেশন প্লট এবার কি হচ্ছে বলতো এবার আমি এখান দিয়ে জল প্রোভাইড করব কি প্রোভাইড করছি ওয়াটার প্রোভাইড আমি এখানে ওয়াটার প্রোভাইড করলাম কারণ কি এই গাছটার ইয়ের জন্য আমার লাগবে মানে ইভাবো ট্রান্সপিরেশান করবে বা এই গাছটার সালক সংশ্লেষ বা ফটোসিনথেসিসের জন্য লাগবে আমরা জল প্রোভাইড করলাম এটার একমাত্র সমস্যা হচ্ছে এই জলটা কতটা নিচে নেমে যাচ্ছে কিছু পরিমাণ জল তো নিচে পার্কুলেট করে নেমে যাবে সেই পার্কুলেশানটা মেজার করার কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই এই লাইসিমিটারে পার্কুলেশান মেজার করার ব্যবস্থা আছে দ্যাস দ্যাট ইজ দ্য অনলি ডিফারেন্স কি হলো আমি এখানে জল দিলাম কিছু পরিমাণ জল রান অফের মাধ্যমে বেরিয়ে গেল দ্যাট হ্যাজ টু বি কাউন্ট আউট রান অফ কিছু পরিমাণ জল রান অফের মাধ্যমে বেরিয়ে গেল সেটা আমরা কাউন্ট করব আর এখানে যে জলটা গাছটা নিল সেটা আমরা কাউন্ট করব এখানে টোটাল চারটে জিনিস থাকবে কি আর একটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন স্টোরেজ ডেল্টা এস চেঞ্জ ইন ওয়াটার কন্টেন্ট অফ সয়েল সো টোটাল ফোর জিনিস থাকবে কি একটা হচ্ছে ইনফ্লো একটা হচ্ছে আউটফ্লো একটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন স্টোরেজ আর একটা হচ্ছে ইভাবো ট্রান্সপোর্টেশন কীরকম মাস ব্যালেন্স ইকুয়েশনটা হলো দেখো ওয়াটার বাজেট ইকুয়েশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইভাপো ট্রান্সপিরেশন ইকুয়ালস টু ইনফ্লো মানে যেটা আমি জলটা দিচ্ছি ঠিক আছে জলটা যত দিচ্ছি মাইনাস আউটফ্লো আউটফ্লো মানে কি রান অফের মাধ্যমে যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে ও দিয়ে লিখলাম মাইনাস চেঞ্জ ইন স্টোরেজ অফ ওয়াটার কন্টেন্ট এইটা হচ্ছে ইকুয়েশন এর মধ্যে আমি তোমাকে শুধু একটা জিনিস বলবো যে এইটা তুমি কি করে বার করবে ডেল্টা এসটা বাকিগুলো তো তুমি সবই বুঝতে পারছো এটা আমি বার করব ঠিক আছে ইনফ্লো কতটা দিচ্ছ সেটা আমি জানি আরে আমি প্রতিদিন কত লিটার জল দিচ্ছি আমি জানবো না গাছের মধ্যে দিচ্ছি জানি রান অফ কত হচ্ছে সেটাও মেজার করা যাচ্ছে মানে যেটা সারফেসের উপর দিয়ে যাচ্ছে হাউ মাচ এক্সট্রা ওয়াটার ইজ বিং গোয়িং আউট সেটা আমরা মেজার করতে পারবো পার্কুলেশানটা মেজার করতে পারবো না তার জন্য এখানে ব্যবস্থা নেই ঠিক আছে হলো কিন্তু ডেল্টা এসটা কী করে মেজার করবো দেখো ডেল্টা এস কী করে মেজার করবো টু ফাইন ডেল্টা এস ফার্স্ট ফার্স্ট মানে বিফোর গিভিং ওয়াটার ওয়াটার দেওয়ার আগে উই হ্যাভ টু চেক ওয়াটার কন্টেন্ট অফ সয়েল সে ডাব্লু ওয়ান প্রথমটা ওয়াটার কন্টেন্ট বার করলাম আবার জল দেওয়ার পরে যখন সব কিছু মেজার করা হয়ে গেল তারপরে আমি ওয়াটার কন্টেন্ট বার করলাম অ্যান্ড দ্য ওয়াটার কন্টেন্ট অফ সয়েল ইজ মেজার্ড আফটার দ্য এক্সপেরিমেন্ট এক্সপেরিমেন্ট শেষ হওয়ার পরে আবার ওয়াটার কন্টেন্টটা মেজার করলাম সেটা হচ্ছে ডাব্লু টু তাহলে চেঞ্জ ইন স্টোরেজ কত হলো প্রথমে ছিল ডাব্লু ওয়ান মাইনাস ডাব্লু টু ব্যাস দিস ইস মানে এটা বেসিক্যালি ওয়াটার কন্টেন্ট এটা কি ডেল্টা এসটা হচ্ছে ওয়াটার কন্টেন্ট অফ সয়েল ওয়াটার কন্টেন্ট আর চেঞ্জ ইন ওয়াটার কন্টেন্ট লিখে রাখো স্ক্রিনশট নিয়ে চেঞ্জ ইন ওয়াটার কন্টেন্ট অফ সয়েল দেখি 
দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আসছে কেন এবার আমরা লাইসিমিটারে দেখব শুধুম কিছু না লাইসিমিটারে শুধু একটাই অ্যাডভান্টেজ আছে যে এখানে হচ্ছে ওই পার্কুলেটেড ওয়াটারের অ্যামাউন্টটা আমরা এখানে ক্যালকুলেট করতে পারি ব্যাস দ্যাটস ইট আর কোনো এক্সট্রা কিছু নেই দেখো কি করে কি করা যায় এটা একটা কন্ট্রোলড ওয়ে হ্যাঁ কন্ট্রোলড ওয়েতে আমরা ইভাপো ট্রান্সপিরেশান বার করছি আচ্ছা এই যে ইভাপো ট্রান্সপিরেশানটা বেরোলো সেটা কী বেরোলো বলতো এটা এড বেরোলো অ্যাকচুয়াল ইভাপো ট্রান্সপিরেশান এটা কিন্তু পোটেন্সিয়ালটা বেরোলো না দিস ইজ অ্যাকচুয়াল ইভাপো ট্রান্সপিরেশান এট আচ্ছা এর মাধ্যমে যেটা বের করবো সেটাও অ্যাকচুয়ালি ভাবো ট্রান্সপিরেশানই বের হবে সো দিচ টু আর দ্য মেথডস টু ফাইন্ড আউট অ্যাকচুয়ালি ভাবো ট্রান্সপিরেশান এক্সামে যদি থাকে যে লাইসিমিটার দিয়ে কী বার করা হয় সেখানে ইভাবো ট্রান্সপিরেশান এট পেট এরকমভাবে থাকলো তাহলে কিন্তু ইভাবো ট্রান্সপিরেশান না দিয়ে অ্যাকচুয়ালি ভাবো ট্রান্সপিরেশানটাকে ক্লিক করবে বিকজ অ্যাকচুয়ালি ভাবো ট্রান্সপিরেশান ইজ দ্য মোর কারেক্ট অ্যান্সার পরীক্ষার সময় কী থাকতে পারে লাইসিমিটার ইজ ইউজ টু মেজার ইভাবো ট্রান্সপিরেশান লেখা আছে তুমি ফট করে ডাক দিয়ে দিলে পরের অপশানে দেখলে না যে এট আছে অ্যাকচুয়ালি ভাবো ট্রান্সপিরেশান অ্যাকচুয়ালি ভাবো ট্রান্সপিরেশান ইজ মোর কারেক্ট অ্যান্সার সো তোমাকে কিন্তু ওটা ক্লিক করতে হবে ঠিক আছে এই হচ্ছে চলো তো দেখি লাইসিমিটারটা কি এখানে কি বলতো একটা সফিস্টিকেটেড ইনস্ট্রুমেন্ট নেওয়া হয় কিছুই না এরকম একটা ফিল্ড প্লট থাকে এখানেও ফিল্ড প্লট থাকে সেখানে প্রচুর গাছ আছে দেয়ার আর লট অফ গাছ লট অফ উদ্ভিদ প্রচুর প্লান্ট আছে তার সাথে মাঝখানে আমরা এরকম করে একটা টপ টপ থাকে না ফুলের টপ ফুলের টপে এরকম একটা গাছ লাগিয়ে দেবো মানে উপর থেকে যেন দেখে না বোঝা যায় এখানে প্রচুর গাছ আছে আশেপাশে এগুলো সব শিকড় করে আছে হ্যাঁ লট অফ প্লান্টস আর হেয়ার তার মধ্যে একটা প্লান্ট আমি লাগিয়ে যার মধ্যে এরকম একটা টব লাগিয়ে দিয়েছি আর্টিফিশিয়াল স্টোরেজ এইখানে কি বলতো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট থাকে যে ইনস্ট্রুমেন্টটা তোমার পার্কুলেটেড ওয়াটার মেজার করতে পারে কি অ্যামাউন্ট অফ অ্যামাউন্ট অফ পার্কুলেটেড ওয়াটার ক্যান বি মেজার্ড এটাই হচ্ছে এর সুবিধা এবার কি হচ্ছে আমি এখানে জল দিচ্ছি আগের মতনই সেম জিনিস আই এম গিভিং ওয়াটার এখানে ওয়াটার দিচ্ছি কিছুটা পরিমাণ পার্কুলেট করে যাবে করতে দাও জেনে নেব কতটা পার্কুলেট করছে আর বেসিক্যালি আমরা ওয়াটার গোয়িং আউটটা আমরা জেনে নেব এখান দিয়ে কতটা বেরোচ্ছে আচ্ছা এখানে তো রান অফ হবে না কেন রান অফ হবে না রান অফ হবে না কারণ কি এখানে তো ইয়ে নাই তোমার তুমি তো টবের মধ্যে দিচ্ছ এখান দিয়ে তো বেরিয়ে আসবে না এটা কিন্তু নিচ দিয়ে সবসময় বেরোবে ইট ইজ অলওয়েজ গোয়িং ফ্রম ডাউন এখানে রান অফ আসবে না তাহলে এখানে কি হচ্ছে দেখো ইভাবো ট্রান্সপিরেশানটা তুমি কী বার করতে পারবে প্রথমে এটার ওয়েটটা নেবে ডাবলু আচ্ছা এই টার্মগুলো আমি যেটা আছে সেইভাবেই লিখি ওয়েট অফ দিস থিংস এই টার্মটা একটু দেখে নিয়ে দাঁড়াও এক সেকেন্ড হাইড্রোলজি যেই ইয়েতে লেখা আছে ডাব্লু এসআই লেখা আছে ডাব্লু এসআই এটা তুমি অন্য করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই ডাব্লু এডি মাইনাস ডাব্লু সি আর একটা হচ্ছে ডাব্লু এস এফ মাইনাস ডাব্লু এস এফ এবার এই টার্মগুলো কি তোমাকে আমি বলছি তোমাদের সুবিধার জন্য যে 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 ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে সেগুলোই আমি লিখলাম পরীক্ষার সময় তুমি এইগুলোই যে লিখতে হবে তার কোনো মানে নেই এস আই এ ডি সি এস এফ এই সাবস্ক্রিপশানগুলোই যে তোমাকে দিতে হবে তার কোনো মানে নেই তুমি ইচ্ছা মতো দিতে পারো বাট ডিফাইন করে দেবে টার্মগুলোকে যেমন কি ডাব্লু এস আই মানে কি ডাব্লু এস আই মানে হচ্ছে ওয়েট অফ এই যে প্লান্টটা প্লাস এই টপটা এটাকে কি বলবো লাইসিমিটার প্লাস প্লান্টটা টাইট লাইসিমিটার প্লাস ওয়াটার কন্টেন্ট মানে এই যে সয়েলটা আছে এর ওয়াটার কন্টেন্ট আর এই সয়েলটা প্লাস সয়েল মানে এই পুরো জিনিসটার ওয়েটটা এই যে এই যে পুরো জিনিসটা যে আছে ওয়েট অফ দিস পুরো জিনিস বুঝতে পারলে কি কি প্লান্টের ওয়েটটা নিতে হবে এইখানে যে সয়েলটা আছে তার ওয়েটটা তুমি নিবে এই লাইসিমিটার ইনস্ট্রুমেন্টটার ওয়েটটা নেবে আর এই সয়েলের যে ওয়াটার কন্টেন্ট আছে সেই জিনিসটা নেবে চারটি জিনিস তোমাকে নিতে হবে নিলে আচ্ছা ডাব্লু এডি মানে কি ডাব্লু এডি মানে ওয়াটার অ্যাডেড এই যে আমি যে জলটা অ্যাড করলাম এর মাধ্যমে সেটা কতটা ওয়েট অফ ওয়াটার অ্যাডেড ডাব্লু সি মানে কি ডাব্লু সি মানে হচ্ছে ওয়েট অফ ওয়াটার কালেক্টেড এখানে কি বললাম পার্কুলেটেড ওয়াটার আমি কালেক্ট করতে পারবো তাহলে ডাব্লু সি মানে ওয়েট অফ পার্কুলেটেড ওয়াটার কালেক্টেড ধুর কালেক্টেড ফ্রম বটম 
এটার একটা আমাদের ইনস্ট্রুমেন্ট এখানে লাগানো থাকে যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে কতটা ওয়াটার পারকুলেট করে বেরিয়ে যাচ্ছে আর একটা কী বললাম এখানে কোনো রান অফ হয় না এখানে যেমন রান অফ হয়েছিল এখানে তেমনি রান অফ হয় না কারণ কি লাইসিমিটার ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে বাধা না জিনিসটা বাড়াবে কী করে লাইসিমিটার ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে এটা তো বাধা আছে এটা বেরোতে পারবে না ঠিক আছে আর ডাব্লিউ এস এফটা কী বলতো ডাব্লিউ এস এফ মানে হচ্ছে মানে মানে যখন তোমার ইনস্ট্রুমেন্টটা কমপ্লিট হয়ে গেল এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল আর এটা হচ্ছে ফাইনাল ওয়েট যখন কমপ্লিট হয়ে গেল তখন ফাইনাল ওয়েট অফ কি কি প্লান্ট প্লাস লাইসিমিটার তারপরে হচ্ছে সয়েল প্লাস ওয়াটার কন্টেন্ট মানে এর মাধ্যমে কি হলো ডাব্লিউ এস আই মাইনাস ডাব্লিউ এস এফ এর মাধ্যমে কি হলো শুধু এই ডেল্টা ডেল্টা এসটা বেরোলো কিন্তু বুঝতে পারলে তো এই যে দেখো এটা হয়ে গেল আর কিছু নেই আমি এইখানে এটা মুছে দিচ্ছি দেখো এই যে যদি আমি শুধু ডাব্লু এস আই আর ডাব্লু এস এফটাকে মাইনাস করি ডাব্লু এস আই মাইনাস ডাব্লু এস এফ এটা কি দিচ্ছে আলটিমেটলি দেখো তো প্লান্ট আর প্লান্ট একই থাকবে কাটা চলে যাবে আরে বাবা মানে এক্সপেরিমেন্টের আগে প্লান্টের ওয়েট আর পরের ওয়েট ইন জেনারেল সেমই থাকবে ধরে নাও হ্যাঁ বাড়তে পারে একটু হয়তো উদ্ভিদটা বাড়লো আমরা ইন জেনারেল সেমই ধরে নিচ্ছি লাইসিমিটার লাইসিমিটারের ওয়েটও সেম থাকবে চেঞ্জ হবে এই ইনস্ট্রুমেন্টের ওয়েট চেঞ্জ হবে এটা তো উদ্ভিদও না এটা তো একটা জড় বস্তু চেঞ্জ হবে না আচ্ছা সয়েলের ওয়েটটা কি চেঞ্জ হবে এখানে যে সয়েলটা আছে তার ওয়েটটা কি চেঞ্জ হবে কখনো চেঞ্জ হবে না তাহলে কি শুধু ওয়াটার কন্টেন্টটা চেঞ্জ হবে মানে ডাব্লু এস আই মাইনাস ডাব্লু এসটা এস এফটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন ওয়াটার কন্টেন্টকে ইন্ডিকেট করে চেঞ্জ ইন ওয়াটার কন্টেন্ট কি বিফোর অ্যান্ড আফটার এক্সপেরিমেন্ট মানে বিফোর আর আফটার এক্সপেরিমেন্টে যে ওয়াটার কন্টেন্টটা চেঞ্জ হলো তার অ্যামাউন্টটা ইন্ডিকেট করছে ডাব্লু এস আই মাইনাস ডাব্লু এস এফ আর ডাব্লু এডি মানে কি ওয়াটার অ্যাড করছো ডাব্লু সি মানে কি ওয়াটার বেরিয়ে যাচ্ছে এটার মধ্যে কী আছে বলো তো এখান থেকে পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে ছেলে পেলে পারে না এতগুলো জিনিস আছে না যেন পারে না তুমি শুধু মনে রাখবে এখানে রান অফ হয় না এখানে রান অফ হয় এখানে নিজ দিয়ে যেটা পারকুলেট ওয়াটার সেটা বার করা যায় না বাকি সব সেম এখানে পারকুলেটেড ওয়াটার বের করার কোনো যন্ত্র নেই এখানে পারকুলেটেড ওয়াটার বের করার যন্ত্র আছে কিন্তু রান অফটা হয় না কারণ কি লাইসিমিটার দ্বারা বাধা আছে আর কিচ্ছু নেই সো অ্যাকচুয়ালি ভাবো ট্রান্সপিটেশান বের করার দুটো মেথড ফিল্ড প্লট অ্যান্ড লাইসিমিটার আমি একটা অঙ্ক তোমাদের করাচ্ছি পরীক্ষায় আমি এটা দেখেছি ঠিক আছে এটা মুছে দিয়ে অঙ্ক না মানে জাস্ট একটা এমসি কিউ শর্ট নোটস এর মধ্যে তোমরা এটা লিখতে পারো কি দিয়েছিল পরীক্ষায় এরকমভাবে কোশ্চেন যে লাইসিমিটার ইজ ইউজ টু মেজার ए नम्बर दिए हे एक्चुअल इभापो ट्रांसपिटेशन बी नम्बर दिए पोटेंसियल इभापो ट्रांसपिटेशन सी नम्बर दिए इभापो ट्रांसपिटेशन और डी नम्बर दिए हे तुम इनफिल्ट्रेशन मैक्सिमाम ऐले ये बाट ये क्योंकि भूल एखे एट कारेक्ट दिस इज मोर एक्यूरेट লাইসিমিটার দিলে আমরা অ্যাকচুয়াল ইভাপো ট্রান্সপিটেশান বের করতে পারি ইভাপো ট্রান্স যদি এটা না থাকে তাহলে তো ইভাপো ট্রান্সপিটেশান ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার কিন্তু যদি অ্যাকচুয়াল ইভাপো ট্রান্সপিটেশান দিয়ে দেয় তাহলে যেন কখনোই তুমি ইভাপো ট্রান্সপিটেশানটা কারেক্ট অ্যান্সার না করে আসো আচ্ছা এবার লিখে দিই তাহলে লাইসিমিটার দিয়ে আমরা ইভাপো ট্রান্সপিটেশান মেজার করতে পারছি ফাইটোমিটার ফাইটোমিটার দিয়ে আমরা কি মেজার করলাম ট্রান্সপিটেশান শুধু ট্রান্সপিটেশান আচ্ছা তারপরে কি আছে আর ওই ইয়েটা ইনফিল্ট্রেশানটা আমরা কি দিয়ে মেজার করেছিলাম ইনফিল্টোমিটার ইনফিল্ট্রেশান আমরা বার করেছিলাম হচ্ছে ইনফিল্টোমিটার দ্বারা এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফিল্টোমিটার ঠিক আছে চার নম্বর কি আছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস চার নম্বর মনে রাখবে পয়েন্টস অফ ইকুয়াল রেইনফল লাইন জয়নিং পয়েন্টস অফ ইকুয়াল রেইনফল এটাকে আমরা কি বলি আইসো হেইথ আচ্ছা পাঁচ নম্বর হচ্ছে লাইন জয়নিং পয়েন্টস অফ ইকুয়াল ইভাপো ট্রান্সপিটেশান এটাকে আমরা কি বলি আইসো প্লেটস ঠিক আছে আচ্ছা ছ নম্বর হচ্ছে লাইন জয়নিং পয়েন্টস অফ ইকুয়াল টাইম অফ কনসেনট্রেশান এটাকে আমরা বলি আইসো ক্লোন এই তিনটে মনে রাখবে পরীক্ষায় আসে দিজ আর দ্য নোটস তুমি এটা পরীক্ষা খাতার মধ্যে কোথাও একটা লিখে রাখো ঠিক আছে এবার দেখি এবার আমরা পোটেন্সিয়াল ইভাবো ট্রান্সপিটেশান বের করা দেখব ঠিক আছে 
আমরা এতক্ষণ অ্যাকচুয়ালি হবো ট্রান্সপিরেশন দেখছিলাম নাও ইটস টাইম টু ফাইন্ড আউট দ্য পোটেনশিয়ালি হবো ট্রান্সপিরেশন পেট পেট বের করা দুটো ওয়ে আছে আমাদের দুটোই এম্পেরিক্যাল ইকুয়েশন দুটোই প্রথম ইকুয়েশনটা হচ্ছে যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে তোমার পেনম্যান ইকুয়েশন খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় কিন্তু আসে পেনম্যান ইকুয়েশন কীরকম পেনম্যান ইকুয়েশনটা দেখি কি বার করতে পারছি পোটেনশিয়াল ইভাবো ট্রান্সপিরেশন পেনম্যান ইকুয়েশনটা কি বলছে দেখো পোটেনশিয়াল ইভাবো ট্রান্সপিরেশন ইজ ইকাল টু এ সরি এ ইন্টু এইচ এন প্লাস ইআর ইন্টু গামা ডিভাইডেড বাই এ প্লাস গামা দিস ইজ দ্য ফর্মুলা এবার এই জিনিসগুলো কি সেটা তোমাকে জানতে হবে এটা কি বলো তো এটা হচ্ছে স্লোপ অফ স্যাচুরেটেড ভেপার প্রেশার ভার্সেস টাইম কার্ভ এটা কোথায় পড়েছিলাম একদম সবার প্রথম দিকের ক্লাসে পড়িয়েছিলাম আমি সবার প্রথম ক্লাসে এটাই পড়িয়েছিলাম তোমরা যদি ভুলে গিয়ে থাকো আমি তোমাদের আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি দেখো এরকম ছিল না একটা এই ছিল এখানে আমি বলেছিলাম যে এটা তুমি ইয়ে দেখবে ভেপার প্রেশার দেবে ভেপার প্রেশার এখানে টাইম ছিল ছিল না আর তোমার কাফটা কীরকম ছিল এই যে এই রকমভাবে কাফটা ছিল তাই না এখানে একটা জিনিস ছিল এইভাবে এসছিলো এটাকে আমরা কি বলেছিলাম এটাকে আমরা বলেছিলাম হচ্ছে ওই ডিউ পয়েন্ট টেম্পারেচার টিডি যেটা এভাবে আসতো সেটাকে আমরা কি লিখেছিলাম এটা হচ্ছে ওই বাল্ব টিবি দেখবে এখানে লেখা ছিল ওই ইয়ে কি বাল্ব কি বাল্ব টেম্পারেচার যেন এক সেকেন্ড দাঁড়াও এটা একটা ডিউ না এটা ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার এটা ছিল ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার আর একটা এইভাবে এসছিলো ঠিক আছে এটা দেখবে প্রথম ক্লাসেই করা হয়েছে তো এর স্লোপটা হচ্ছে এ স্যাচুরেশন ভেপার প্রেশার ভার্সেস টাইম কার্বের যে স্লোপটা সেটাই এটা কিন্তু আমি ফার্স্ট ক্লাসে ওই জন্য দেখিয়ে দিয়েছিলাম যাতে এখন না দেখাতে হয় এইভাবে ভ্যালি করে আর কি সো তুমি যদি ভুলে গিয়ে থাকো ফার্স্ট ক্লাসটা দেখে নিও যে বা যেই ক্লাসে আছে দেখলেই বুঝতে পারবে তাহলে এটা কি বা টার্মগুলো ডিফাইন করি এটা হচ্ছে স্লোপ অফ স্যাচুরেটেড ভেপার প্রেশার ভার্সেস টাইম কার্ভ অ্যাট মিন টেম্পারেচার মিন টেম্পারেচার মানে কোন টেম্পারেচারে তুমি স্লোপটা নেবে আর টেম্পারেচারটা তো এক্স অ্যাক্সেসে ভ্যারি করছিল তো ওই দিনের যে মিন টেম্পারেচার আছে সেই টেম্পারেচারে স্লোপটা নেবে মানে এরকম ছিল না এদিকে ছিল হচ্ছে ভেপার প্রেশারের দিকে ছিল টাইম টেম সরি টাইম না ভার্সেস টেম্পারেচার এদিকে ছিল টেম্পারেচার তাহলে এই রকম কার্ভটা ছিল সরি এরকম না কীরকম ছিল এরকম ছিল তা কোন টেম্পারেচারে তুমি নেবে এইটা নেবে না এইটা নেবে না এইটা নেবে তো স্লোপটা যে তুমি নেবে হুইথ স্লোপ ইউ হ্যাভ টু টেক ইউ শুড টেক দ্য মিন টেম্পারেচার মানে ধরো আজকের দিনের মিন টেম্পারেচার হচ্ছে থার্টি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস তো তোমাকে এরকম থার্টি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস বার করে এর স্লোপটা নিতে হবে তো কোন স্লোপটা তুমি নেবে সেই স্লোপটা নেবে যেটা হচ্ছে মিন টেম্পারেচার অফ টুডে মিন টেম্পারেচার অফ দ্যাট ডে ঠিক আছে হলো আচ্ছা এই চেনটা কি এই চেনটা হচ্ছে নেট হিট রেডিয়েশন এটা কি বলতে চাইছি নেট হিট রেডিয়েশন মানে এটাও আমি তোমাদের ক্লাসে করিয়েছি এনার্জি বাজেট ইকুয়েশন দেখো আই আই হোপ ইউ হ্যাভ ফরগট অ্যান্ড দিস থিংস এগুলো ভুললে চলবে না কিন্তু এনার্জি বাজেট ইকুয়েশন করিয়েছিলাম এই ছিল তোমার জল ওয়াটার বডি এখান দিয়ে একটা আমাদের সোলার এনার্জি এসছিল কি লিখেছিলাম এইচ সি এখান দিয়ে কি হয়েছিল বেরিয়ে গেছিলো আর ইন্টু এইচ সি এখান দিয়ে কি এইচ বি বেরিয়ে গেছিলো আর এখান দিয়ে কি বলেছিলাম না এখান দিয়ে এটা রিফ্ল্যাকশান হয়েছে সেটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সরি এক সেকেন্ড দাঁড়াও ওয়ান মাইনাস আর ইন্টু এইচ সি এটা করিয়েছিলাম না তাহলে নেট হিট এনার্জি রেডিয়েশানটা কি হচ্ছে এই চেনটা তোমার ছিল হচ্ছে এইচ সি মাইনাস এইচ বি মাইনাস আর ইন্টু এইচ সি তাহলে ভ্যালুটা ছিল হচ্ছে এইচ সি ইন্টু ওয়ান সরি এইচ সি ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর মাইনাস এইচ বি এইটা হচ্ছে এই চেনের ইকুয়েশন নেট হিট এনার্জি অ্যাবজর্বড বাই দ্য ওয়াটার বডি এই চেন এটা কিন্তু এনার্জি বাজেট ইকুয়েশন আমি অলরেডি করিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ বাকিগুলো আমি দেখালাম না ওই যে হাগিস দিয়ে যে বলেছিলাম এইচ এ জি আই এস আরও থাকবে এইচ এ হচ্ছে এখান দিয়ে বেরোবে এইচ এখান দিয়ে বেরোবে সেগুলো আমি দেখাচ্ছি না আমার শুধু এইচ এন নিয়ে কাজ এইচ এন মানে হচ্ছে নেট হিট এনার্জি রিসিভ বাই দ্য বডি সেটা হচ্ছে এইচ এগুলোর ইউনিট কি থাকে জানো এগুলোর ইউনিট কিন্তু থাকে হচ্ছে ক্যালোরি পার গ্রাম পার মিলিমিটার স্কোয়ার ইউনিটটা দেখে নেবে ঠিক আছে এনিওয়ে এগুলো তোমার পরীক্ষায় দিয়ে দেবে এগুলো নিয়ে অত চাপ নিয়ে লাভ নেই দিস ভ্যালুজ উইল বি গিভেন তুমি জানো কিনা সেটাই হচ্ছে ব্যাপার এই ফর্মুলাটা জানো কিনা সেটাই ব্যাপার আচ্ছা এ হয়ে গেল এইচ এন হয়ে গেল ইয়ারটা কি জিনিস আচ্ছা প্রথমে গামাটা বলি গামাটা হচ্ছে তোমার একটা কনস্ট্যান্ট যে কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে পয়েন্ট ফোর নাইন হয় সেই কনস্ট্যান্টটার নামটা আমার আপাতত মনে পড়ছে না এক সেকেন্ড দাঁড়াও পয়েন্ট ফোর নাইন হয় 
गामा होता है साइकोमेट्रिक कांस्टेंट 0.49 मिलीमीटर mm ऑफ मार्करी ये टा होता है साइकोमेट्रिक कांस्टेंट पीएसवाई साइक्रो साइकोमेट्रिक कांस्टेंट ये टा रो कोनो बयापन ना ये टा भैलू टा होता है 0.49 मिम ऑफ मार्करी ये टा तो तुम्हार जाना ही था क्लो ई अच्छा ई आर ना ई ए ई ए होता है तुम्हार एक टा पैरामीटर ये भैलू किसे किसे रूप डिपेंड्स करे डिपेंड्स ऑन इवापोरेशन एंड टेम्परेचर पैरामीटर इंक्लूडिंग विंड वेलोसिटी एंड सैचुरेशन डिफिसिट सॉरी डिपेंड्स ऑन विंड वेलोसिटी उल्टो टा बोले दिए थे विंड वेलोसिटी एंड सैचुरेशन डिफिसिट बस ये जिन्हें सब तुम्हारे मना रखता है देखो पुरी कर समय की बोलो तो এটা তোমার গামার ভ্যালু 0.49 তুমি জানো এই চেইন যদি না দিয়ে থাকে তুমি কি করে বার করবে আর এই চেইনটা তো দাও দাও থাকতেই হবে এবং এ স্লোপটাও তোমার স্লোপের ভ্যালুটাও তোমার দাও থাকবে তুমি শুধু এই ইকুয়েশনটা শর্ট নোটসের মধ্যে লিখে রাখো যদি পরীক্ষার সময় ডেটা গুলো দিয়ে দেয় জানো তুমি বার করতে পারো পেন ম্যান ইকুয়েশন দ্যাটস দ্যাটস इम्पोर्टेंट जोन में दूसरों जगह तो ये मैं पढ़ा बो। इरिगेशन में एक तरह जगह है, हमारे पोटेंशियल विभव ट्रांसप्लेशन बेर करते होंगे, एक ही मेथोड़े बेर करते होंगे। इरिगेशन में वो ए जिनिस्टा आते हैं, हमें क्यों बोल लाम? The same thing is in hydrology and irrigation to find out the potential of water transpiration. I mean, two jagati porabo, cano porachi duro jagate because that is important. A numerical onco achami corabo, notes to meet a pavana. Ustavale, you will not get in notes, notes mana serata corani, amade. Cano can ki irrigation a corano hobe bola ser corani, but amikin to hana corabo to meet a licharabo. Notes a kitchu pavana to me, a mi onco corabo, that problem you also not get in notes. Okay, so please uh, take the whole class. Blaney Cradle की बार कोड़ा है Potential Evapor Transpiration इता हो एक्टा Empirical Formula Empirical Formula ठीक आचे इता Empirical Formula Blaney Cradle's Method दान माद्धों में बार कोड़ा है पुछो में Formula टा देखी तार पोड़ा हम को कोड़ा हो Evapor Transpiration बा Potential Evapor Transpiration पेट Potential Evapor Transpiration की Formula टा पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपिरेशन फॉर्मूला देखो 2.54 इनटू के ठीक है सर इनटू समेशन पी इनटू टीएफ पीएच इनटू टीएफ डिवाइडेड बाय 100 प्लीज रिमेम्बर दिस फॉर्मूला दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट अगर तथ्य को इम्पोर्टेंट किंतु ये था पेन मैन इक्वेशन तथ्य को ये था बेशी इम्पोर्टेंट ये था পরীক্ষায় তোমাকে জিজ্ঞেস করবে কেটা কিসের কিসের উপর ডিপেন্ড করে কে হচ্ছে একটা পাতি কনস্ট্যান্ট হুইচ ডিপেন্ডস অন কিসের কিসের উপর ডিপেন্ড করে এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে ল্যাটিটিউডের উপর না ল্যাটিটিউডের উপর এটা ডিপেন্ড করে এক্স এর দ্বারা এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে লোকেশনের উপর লোকেশন তারপরে তোমার टेम्परेचर दारो एक सेकेंड तीन टेज इनिशियल रूप डिपेंड करें एक तो देखी एम्पीरियल रूप डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ क्रॉप मंथ एंड लोकलिटी मंथ एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप मुने रख दे हैं खूब इम्पोर्टेंट पुरी कर्शन में मैं देखे ची क्वेश्चन आस्ते किसी रूप शुरू को डिपेंड करें मंथ रूपोर मान जे टाइप ऑफ माने धरो राइस के जनो के अलग-अलग रखों होंगे, गोमेर जनो के अलग-अलग होंगे, ये रखों टाइप्स ऑफ क्रॉप, मंथ माने टाइम टेर ऊपर आ लोकेशन माने कौन लोकेशन है आचे, लैटिट्यूड बेसिकली ये टेर ऊपर डिपेंड करे, ठीक आचे देखो, व्हाट इस पीएच, पीएच माने होते मीन मंथली सनलाइट आवर, माने ट्वेंटी फोर सॉरी बारो मासे जो तो साल लाइट आवार आचे तार मुद्दे वही मासे मतलब जे मासे तुम यहाँ पर ट्रांसप्लेशन बार कर चो शेही मासे कोटोटा ये आश्लो मतलब साल लाइट आवार पड़लो शेही टा होते पीएच की बोल ला मीन मंथली मीन मंथली की आवार मीन मंथली की आवार मीन मंथली साल लाइट आवार मतलब ये टा बुस्ता वाले ना तो 
তোমার কাছে বারোটা মাস আছে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর বারো মাসের মধ্যে ধরো মে মাসে তুমি এটা বার করছো মে মান্থ তার মানে বারো মাসে ধরো ধরো বারো মাসে টু ফোর জিরো জিরো আওয়ারের তোমার সানলাইট পড়েছে টোটাল বারো মাসে টোটাল বারো মাসে টু ফোর জিরো জিরো আওয়ার টোটাল সানলাইট ইন টুয়েলভ মান্থ টোটাল বারো মাসে এত সানলাইট আওয়ার পড়েছে ঠিক আছে তার মধ্যে মে মাসে কত সানলাইট আওয়ার পড়লো সে ফর এক্সাম্পল মে মাসটা যদি একটু সানলাইট বেশি হয় গরমকাল ধরে নাও আমি এখানে ধরে নিচ্ছি যে টু ফোর জিরো আওয়ার মানে দুশো চল্লিশ আওয়ার মে মাসে পড়েছে তাহলে এই পিএইচটা মে মাসের জন্য কত হবে দেখো তো পিএইচ ফর মে মান্থ দুশো চল্লিশ ডিভাইডেড বাই টু ফোর জিরো জিরো ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্টেজ মানে কতটা পার্সেন্ট মিন মান্থলি সানলাইট আওয়ার পার্সেন্টেজ মানে কতটা পার্সেন্টেজ ওই মাসে পড়ল কম্প্যারিজন টু দ্য হোল ইয়ার সেটা হচ্ছে এটা তাহলে কত হচ্ছে দেখো দেখি দুশো চল্লিশ ডিভাইডেড বাই টু ফোর জিরো জিরো ইন্টু হান্ড্রেড মানে টেন পারসেন্ট তার মানে টোটাল টেন পারসেন্ট হচ্ছে এই মাসেই পড়েছে মে মাসে এইটা হচ্ছে এখানে তুমি পিএইচটা হচ্ছে এটা বসাবা তুমি বুঝতে পারলে জিনিসটা কি মিন মান্থলি টেম্পারেচার কোনো ব্যাপার না ওকে এটা হচ্ছে তাহলে মিন মান্থলি সানলাইট আওয়ার পার্সেন্টেজ ওকে আর টিএফটা কি টিএফটা কিছুই না টিএফটা হচ্ছে তোমার টেম্পারেচার ইন ডিগ্রি ফারেন হাইট এটা মনে রাখবে টেম্পারেচারটা কিন্তু ডিগ্রি ফারেন হাইটে এটা কিন্তু কখনো ডিগ্রি সেলসিয়াসে না পরীক্ষার সময় তোমাকে ডিগ্রি সেলসিয়াসে দিয়ে কনভার্ট করতে বলবো হ্যাঁ কনভার্ট করার ফর্মুলা আশা করি তুমি জানো ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু ডিগ্রি সেলসিয়াস ইকাল টু এফ মাইনাস থার্টি টু যে ফর্মুলাটা আছে তুমি জানো তো কী করে ফারেন হাইট ডিগ্রি সেলসিয়াস কনভার্ট করতে হয় সেইটা ঠিক আছে চলো এবার এটার একটা অঙ্ক করি তাহলে তোমাদের ডাউটটা সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে জাস্ট ডু দ্য প্রবলেম দেখি কীরকম প্রবলেম আছে দেখো কীরকম অঙ্ক থাকে আমি তোমাকে দেখাচ্ছি দেখো এখানে দেওয়া আছে মান্থ বেশি দেয়নি পরীক্ষার সময় তোমাকে অল্পই দেওয়া থাকবে কি আছে নভেম্বর ডিসেম্বর আর কি আছে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি চারটা মাস দিয়েছে আর কিছু দেয়নি ঠিক আছে চারটা মাস দিয়েছে টেম্পারেচার দেওয়া আছে ডিগ্রি সেলসিয়াসে ঠিক আছে কত দেওয়া আছে সিক্সটিন এটা কত দেওয়া আছে থার্টিন পয়েন্ট জিরো এটা দেওয়া আছে ইলেভেন পয়েন্ট জিরো আর এটা দেওয়া আছে ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে টেম্পারেচার খতম তারপরে কি দেওয়া আছে মান্থলি পার্সেন্টেজ অফ অ্যানুয়াল ডে টাইম আওয়ার ওই পিএইচটা দেওয়া আছে মান্থলি পার্সেন্টেজ অফ অ্যানুয়াল ডে টাইম আওয়ার এটা তোমার ইয়েটা দেওয়া আছে পিএইচটা দেওয়া আছে পিএইচটা কত দেওয়া আছে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান নাইন সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সেভেন পয়েন্ট থ্রি জিরো পার্সেন্টেজে দেওয়া আছে হ্যাঁ আর সেভেন পয়েন্ট জিরো থ্রি মানে কি বলতে চাইছে যে টোটাল যা মানে সানলাইট আওয়ার পড়ল তার মধ্যে সেভেন পয়েন্ট থ্রি জিরো পার্সেন্টেজ জানুয়ারি মাসে পড়েছে এটাই মানে আমি মে মাসে টেন পার্সেন্ট দেখিয়েছিলাম টোটাল যা সানলাইট আওয়ার পড়েছে পুরো ইয়ারে তার মধ্যে ডিসেম্বর মাসে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পাওয়ার পড়েছে এই হচ্ছে ব্যাপার ঠিক আছে ওকে আর কে দেওয়া আছে কের ভ্যালুটা তোমার দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ তোমাকে বার করতে বলেছে হচ্ছে ইভাপো ট্রান্সপিরেশন পোটেন্সিয়াল ইভাপো ট্রান্সপিরেশন বার করতে বলেছে চলো অঙ্কটা করো দেখি দেখো সবার প্রথমে তো ডিগ্রি সেলসিয়াসে দেওয়া আছে আমাদের ফর্মুলার মধ্যে ফারেন হাইটে ছিল সো তোমাকে ফারেন হাইটে কনভার্ট করতে হবে ফারেন হাইটের ফর্ম ফর্মুলাটা বলছি ওয়ান পয়েন্ট এইট ডিগ্রি সেলসিয়াস ইজ ইকাল টু ফারেন হাইট মাইনাস থার্টি টু এটা ফর্মুলা গো হ্যাঁ ওয়ান পয়েন্ট এইট ডিগ্রি সেলসিয়াস ফারেন হাইট তাহলে এখান থেকে ফারেন হাইট কী হবে ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু ডিগ্রি সেলসিয়াস প্লাস থার্টি টু এটা দেখে নিও তুমি এগুলো তো বাচ্চাকালে পড়ানো হয় তাহলে এখানে আমি আর একটা কলাম বার করে টেম্পারেচারটাকে ডিগ্রি ফারেন হাইটে নিয়ে আসি তাহলে বলো না এই সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভটা এখানে বসিয়ে কত হচ্ছে কি করবে ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ প্লাস থার্টি টু ভ্যালু ইজ সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন মানে সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে হচ্ছে সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ডিগ্রি ফারেন হাইট বুঝতে পারলে তো থার্টিনটা কী হচ্ছে দেখো সো থার্টিন এটা আছে ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট ফোর মানে থার্টিন ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে হচ্ছে ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি ফারেন হাইট এগারোটাকে করো এটা আছে ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট এইট ডিগ্রি ফারেন হাইট ডিগ্রি সেলসিয়াস আর ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ কে করো ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ এটা আসছে ফিফটি এইট পয়েন্ট ওয়ান ব্যাস অঙ্কটার মধ্যে কিছু নেই আর হয়ে গেল যেই তুমি ফারেন হাইটে কনভার্ট করে নিলে এই ফর্মুলার মাধ্যমে ফারেন হাইটে কনভার্ট করলাম ফারেন হাইট ইজ ইকাল টু ওয়ান পয়েন্ট এইট ডিগ্রি সেলসিয়াস
এবার হচ্ছে ইভাবো ট্রান্সপিরেশন পোটেনশিয়াল ইভাবো ট্রান্সপিরেশন আমি জানি তুমি এটা জানতে না আই এম শিওর লজ্জা লাগা দরকার পেট লজ্জার কিছু ব্যাপার নেই অনেক দিন আগে পড়েছো ভুলে যেতেই পারো স্বাভাবিক ব্যাপার হ্যাঁ ওটা কোনো ব্যাপার না তুমি যদি চর্চা না করো হয়তো এ বি সি ডিও কোন দিন ভুলে যাবে এই তাহলে পেটটা কি হচ্ছে ফর্মুলাটা কি ছিল টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর দেখো টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর তো মনে রাখো খুব ইজি এক ইঞ্চি মানে টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর সেন্টিমিটার না সেই হিসাবে এটা এসছে ইন্টু তোমার কি ছিল ওটা কে ছিল কে ইন্টু সামেশান হচ্ছে পিএইচ ইন্টু টিএফ ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর ইন্টু কে মানে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ কেটা কী বললাম ক্রপ ফ্যাক্টার ইটস ডিপেন্ডস অন ক্রপ টাইপ অফ ক্রপ লোকেশান টেম্পার ইয়ে মান্থ বললাম না কে কিসের কিসের উপর ডিপেন্ড করে মনে রাখবে মান্থের উপর মানে মে মাস না জুন মাস না জুলাই মাস টাইপ অফ ক্রপের উপর মানে রাইস না গম না মানে মানে ইয়ে তোমার সানফ্লাওয়ার না কি তার উপর না জুট হ্যাঁ না আখ কি তার উপর ডিপেন্ড সুগার কেন কিসের উপর সেটার উপর ডিপেন্ড করে আর একটা জিনিস ডিপেন্ড করে সেটা হচ্ছে তোমার লোকেশানের উপর অবভিয়াসলি ইন্ডিয়ার যে কে হবে আমেরিকার কে আলাদা এই হচ্ছে ব্যাপার এইবার এটাকে তুমি ইয়ে করে দাও এই দুটো সামেশান মানে কি এটা ইন্টু এটা এটা হচ্ছে পিএইচের ভ্যালু আর এটা এই দুটোকে গুম করে দাও তাহলে কি হচ্ছে তোমাদের জন্য লিখে লিখে করছি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান নাইন ইন্টু সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এটা হচ্ছে একটা প্লাস কি হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট ফোর এটা হচ্ছে সেকেন্ডটা প্লাস সেভেন পয়েন্ট থ্রি জিরো ইন্টু ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট এইট এটা হচ্ছে থার্ডটা প্লাস সেভেন পয়েন্ট জিরো থ্রি ইন্টু ফিফটি এইট পয়েন্ট ওয়ান এটা হচ্ছে ফোরটা হয়ে গেল করো এবার এটা সেভেন পয়েন্ট ওয়ান নাইন ইন্টু সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন প্লাস সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট ফোর প্লাস সেভেন পয়েন্ট থ্রি জিরো ইন্টু ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট এইট প্লাস সেভেন পয়েন্ট থ্রি জিরো ইন্টু ফিফটি এইট পয়েন্ট ওয়ান সো এটা এত আসলো ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর ইন্টু পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এটা আসছে টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট এইট ফাইভ সেন্টিমিটারে হয় ভ্যালুটা হ্যাঁ দেখি তো অ্যান্সারে ঠিক আছে না এটার ভ্যালুটা সেন্টিমিটারে বেরোয় তাহলে এটার অ্যান্সারটা এসছে হলো আচ্ছা এটা এখানে নোটসে তো নেই এটা নোটসে নেই হ্যাঁ টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট এইট ফোর সেন্টিমিটার ব্যাস হয়ে গেল সো দ্য ফাইনাল অ্যান্সার ইস তুমি দেবে পোটেনশিয়াল ইভাপো ট্রান্সপিরেশন ইস ইকাল টু টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার ঠিক আছে বুঝতে পারলে তো এর যে ইয়েটা বেরোয় সেটা সেন্টিমিটারে বের হয় মানে কত পোটেনশিয়াল ইভাপো ট্রান্সপিরেশান হলো টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার ব্যাস দ্যাটস ইট তাহলে টোটাল অ্যাবস্ট্রাকশান ফ্রম প্রেসিপিটেশান পুরো জিনিসটা শেষ হয়ে গেল নেক্সট আমি আশা করি এক্সামটা নিতে পারবো অ্যাবস্ট্রাকশানস ফ্রম প্রেসিপিটেশানের ঠিক আছে সো বি রেডি অ্যাবাউট দ্য এক্সাম তাহলে এক্সাম কী কী থাকবে প্রথম চ্যাপ্টারটা থাকবে ইন্ট্রোডাকশান যেখানে এনার্জি বাজেট ইকুয়েশান ফিকুয়েশান ছিল নেক্সট কী থাকবে থাকবে হচ্ছে প্রেসিপিটেশান চ্যাপ্টারটা আর থার্ড চ্যাপ্টার কী থাকবে অ্যাবস্ট্রাকশানস ফ্রম প্রেসিপিটেশান এই তিনটে চ্যাপ্টার নিয়ে এবার আমি এক্সাম নেব ঠিক আছে এক্সামটা আমি কবে নেব এক্সামটা আমি সানডে নেব সানডের জন্য প্রিপেয়ার হবে